ఈరోజు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నర్సీపట్నం ప్రాంతంలో అభివృద్ధి చేస్తూ ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల నుంచి నందమూరి తారక రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో మార్చిలో తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించినప్పటి నుంచి కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాకి వెన్నుముగ్గా నిలిచిన వ్యక్తి అయ్యిన పోతుంది గారు ఒక్క పార్టీ కూడా మారకుండా పార్టీని మారకుండా పార్టీని అంటి పెట్టుకొని ఉండి తెలుగుదేశం జెండాతోనే చచ్చిపోతాను చచ్చిపోయినప్పుడు తెలుగుదేశం జెండా కప్పుకొని చచ్చిపోతానని చెప్పిన ఏకైక దమ్మున్న నాయకుడు అయ్యన పాత్రి గారు ఈరోజు క్రెడిబిలిటీ ఉన్న నాయకుడు అయ్యన పాత్రి గారు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు కూడా అవినీతి అని ఒక మచ్చ లేదు ఈ రోజు రాజకీయాల్లో అవినీతి అనే మచ్చ లేకుండా ఈ రోజు రాజకీయ జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ నర్సీపట్నాన్ని ఎంత అభివృద్ధి చేశారో ఏజెన్సీ ముఖ ద్వారా అని నర్సీపట్నం నియోజకవర్గ ప్రజానికానికి అందరికీ తెలుసు మూడు రోజుల నుంచి చూస్తున్నారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఆయనతో కంపారిజన్ లేని వాళ్ళు ఖాళీ బోటు కూడా సరిపోని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయన మీద బురద జల్లుతున్నారు ఆ బురదను మీరు జల్లుతూ ఉంటే మీరు తుడుచుకోవాలా ఈ రోజు వాస్తవాలు తెలుసుకొని మాట్లాడండి ఏదో పొజిషన్ వచ్చింది కదా ఇష్టం వచ్చినట్టు పార్టీ జెండాలు మార్చేసుకొని వెళ్ళిపోయి పదవుల కోసం అని చెప్పి ఆ పార్టీ కాళ్ళు మీద పడి ఈ రోజు పొజిషన్లు తెచ్చుకున్నాం కదా అని చెప్పి టీవీలో ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడకూడదు వాసిరెడ్డి పద్మ గారికి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఈ రోజు అక్కడ వాస్తవం ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసా ఈ రోజు నేను చూశాను టీవీ నైన్ లో మీరు అనకాపల్లి కమిషనర్ గారు అంటున్నారు అంటే మీకు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ లో అనకాపల్లి కమిషనర్ అని రాసి ఉంటారు ఆమె నర్సీపట్నం కమిషనర్ గారు వాసిరెడ్డి పద్మ గారు అది తెలుసుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ మాట్లాడే ముందు మీరు ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నప్పుడు ఏ ప్రాంత కమిషనర్ కూడా తెలుసుకోకుండా ఈ రోజు మాట్లాడడానికి వచ్చారంటే దాని బట్టి అర్థం అవుతుంది ఆ సీరియస్నెస్ కానీ అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ కానీ అక్కడ ఉన్న ఇంటెన్సిటీ కానీ మీకు తెలియదు అనేది మాత్రం క్లారిటీగా ఈ రోజు చూసిన ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ బట్టి నాకు అర్థమైపోతుంది ఈ రోజు నీకు మీకు నిజంగా స్క్రిప్ట్ కానీ చదవకుండా ఈ రోజు మాట్లాడి ఉంటే అక్కడ జరిగిన వాస్తవాన్ని తెలుసుకొని మీరు మాట్లాడేవారు అక్కడ జరిగిన వాస్తవాన్ని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజు ప్రాంతంలో నర్సీపట్నం ప్రాంతంలో అది జరిగిన సిచ్యువేషన్ నర్సీపట్నం ప్రజానికానికి ఒకలే తెలుసు దాని మీద ఆడవాళ్ళు కూడా నర్సీపట్నంలో మహిళలు కూడా ఎంతో మంది మాట్లాడారు అయ్యన్న పాత్రి గారు మంచి వాళ్ళు అయ్యన్న పాత్రి గారు అలా చేయలేదండి మేము వాస్తవంగా అక్కడ ఉన్నామని చెప్పారు ఈ రోజు ఒకటే చెప్తున్నాను మా తాత గారు ముత్తాత గారు లక్షా పాత్రి గారు గురించి అందరికీ తెలిసి ఈ ప్రాంత వ్యక్తులు అందరికీ కూడా అయ్యన్న పాత్రులు గారు తాతయ్య గారు లక్షా పాత్రులు గారు స్వతంత్ర పార్టీలో స్వతంత్ర గుర్తు మీద ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ఎదురు వెళ్లి పోరాడి బీసీలకు అందరికీ కూడా వెన్నంటి నిలిచి ముందుకు నడిచి గౌత లక్ష్మణ గారితో పనిచేసిన వ్యక్తి లక్షా పాత్రి గారు అందుకే ఆ రోజుల్లో పెద్దలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఆయన చనిపోయినప్పుడు పెద్దలందరూ కూడా ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు పంచాయతీ ఆఫీస్ లో కానీ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఆఫీస్ లో కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆయన చిత్రపటాన్ని గోడ మీద పెట్టడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఉన్న యువకులు కానీ అందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఫోటోను చూసి ఆయన చరిత్ర గురించి తెలుసుకుంటారని ఏకైక భావంతో ఆ రోజు నిర్ణయం తీసుకుని ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది పార్టీ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కానీ ఆ ఫోటోను ముట్టుకోకూడదని చెప్పి ఈ రోజు ఆ ఫోటోను అక్కడ పెట్టడం జరిగింది పెట్టిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో కూడా ఆ ఫోటోను ఎవరు ముట్టుకోలేదు ఎంతమంది చీఫ్ మినిస్టర్లు వచ్చినా ఆ ఫోటోను ఎవరు ముట్టుకోలేదు వెంగళరావు గారిని కూడా ఆ రోజు లక్షా పాత్రులు గారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి బీసీలకి ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అని చెప్పి ఆయన చేత కొన్ని కొన్ని ఫండ్స్ కూడా శాంక్షన్ చేసుకున్నారు ఆయన కాంగ్రెస్ లో లక్షా పాత్రులు గారు లేకపోయినా కానీ వెంకలరావు గారు ఆయన సపోర్ట్ చేశారంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది ఒకసారి ఒకసారి ఆలోచించవలసిన అవసరం అంతా ఉంది ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ పార్టీ వచ్చిన వెంటనే ఈ రోజు పెద్దలంటే గౌరవం లేదు ఆ ఫోటోను తీసుకెళ్లి పక్కన పడేశారు ఈ రోజు ఆ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు అంటున్నారు ఫోటోను కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టామండి ఎందుకు పక్కన పెట్టామంటే రెనోవేట్ చేస్తున్నాం ఆఫీస్ అని చెప్తున్నారు ఇది అబద్ధం కొంతమంది అక్కడ నాయకులు వైఎస్ఆర్ సిపి వాళ్ళే వెళ్ళి ఆ ఫోటో పెట్టాలంటే మా ఫోటోలు కూడా ఉండాలని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు మీకు పెద్దలంటే గౌరవం లేదు అది పక్కన పెడదాం ఆ వాస్తవం మీకు తెలియదు ఆ రోజు అందుకే ఎంతో మంది మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి బీసీలు మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి లక్షా పాత్రి గారి మీద అభిమానం ఉండిన ప్రతి ఒక్కడ మనోభావం దెబ్బతిన్నది కాబట్టి అయ్యన్న పాత్రి గారు మున్సిపల్ ఆఫీస్ కి ఆ ఫోటోను మళ్ళీ గోడకు పెట్టమ్మా అని చెప్పడానికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకి మహిళల మీద అత్యంత గౌరవం ఉంది కాబట్టి ఆ రోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ అయిన మహిళ ఆమె మీద ఏమాత్రం కూడా లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఆమెకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి మనం గౌరవం ఉండాలి అని చెప్పి ఆ రెండు వందల మంది
మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండామాయి ఆ ఫోటోని మళ్లీ కూడా గోడకు పెట్టి ఉంచండి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి ఆయన హిస్టరీ గురించి తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఆయన స్వామినాయుడు గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు రిక్వెస్ట్ చేసిన వెంటనే స్వామినాయుడు గారు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్లారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు తో మాట్లాడారు స్వామినాయుడు గారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అయ్యన్న పోతు గారిని లోపలికి రమ్మని అడిగితే అయ్యన్న పోతు గారు ఒకటే మాట అన్నారు నేను ఈ రోజు పదవులో లేనండి ఎక్స్ మినిస్టర్ ని కానీ నేను లోపలికి రాకూడదు ఇంతమంది జనంతో లోపలికి వస్తే బాగోదు మహిళా ఆఫీసర్ కాబట్టి మీరే మాట్లాడండి అని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు లోపలికి పంపించారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు కమిషనర్ గారు మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత ఇద్దరు బయటకు వచ్చి అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ లో ప్రతి ఒక్కరు ప్రజెన్స్ లోని సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉంటూ ఆ కమిషనర్ గారు మహిళా కమిషనర్ గారు బయటకు వచ్చి అయ్యన్న పాత్ర గారికి సారీ చెప్పారా లేదా అనేది ఆమెను అడగండి చెప్తారు అక్కడ సిచ్యువేషన్ లో ఎంతో మంది విట్నెస్ చేశారు నా దగ్గర వీడియో కూడా ఉంది ఆమె సారీ చెప్పినట్టు అయ్యా అయ్యన్న పాత్ర గారు ఒక ఆఫీసర్ గా నేను సారీ చెప్తున్నాను ఆ పెద్ద ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి నాకు తెలియదు నేను కొత్తగా వచ్చాను కాబట్టి ఆ ఫోటోను మళ్ళీ కూడా రీప్లేస్ చేస్తాను రెనోవేషన్ అయిపోయింది వన్ మంత్ లో రీప్లేస్ చేస్తానని చెప్పారు అక్కడ చెప్పారా లేదు మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోండి దాని విట్నెస్ గా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ అయిన స్వామినాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు రెండు వందల మంది ముందు మున్సిపల్ ఆఫీస్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా అయ్యన్న పోతు గారు బయట నుండి పోలీస్ ఆఫీసర్ మధ్యవర్తిగా పెట్టి అక్కడ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో మాట్లాడినప్పుడు ఏ విధమైన సందర్భం అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ కి అగెన్స్ట్ గా వెళ్ళడం జరుగుతుంది అనేది ఈ రోజు వాసిరెడ్డి పద్మ గారు కానీ వైఎస్ఆర్ సిపి సోకాల్ లీడర్లు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళకి నేను ఓ రోజు ప్రశ్నిస్తున్నాను ఈ రోజు అక్కడ అభిమానులు ఎవరైతే వచ్చారో మనోభావాలు దెబ్బతిని ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరికి కూడా సిఏ గారు పర్మిషన్ అని మేము ఒకసారి చెప్పుకుంటాం సార్ వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ రెనోవేషన్ తర్వాత మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తానన్నారు ఫోటోని మేము ఒకసారి చెప్తామని చెప్పేసి అయ్యన్న పాత్ర గారు మైక్ తీసుకొని అక్కడ సంభాషించడం జరిగింది అక్కడ స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటే చెప్పారు అయ్యన్న పాత్ర గారు నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ మహిళా కమిషనర్ గారు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ గారు మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు రెనోవేషన్ అయిన తర్వాత ఈ ఫోటోని పెడతానని చెప్పారండి మన అందరం కూడా హ్యాపీగా మనం ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు దానికి మధ్యవర్తిగా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఆయన చరిత్ర తెలుసు కాబట్టి లచ్చాపాత్రి గారు ఫోటోని మళ్ళీ పెడతారని చెప్పి అక్కడ సిఏ గారు ఉన్నారు ఆయన స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను వాసిరెడ్డి పద్మ గారు కానీ సోకాల్ వైఎస్ఆర్ లీడర్స్ అందరికీ కూడా ఆ స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు పది మంది పోలీసులు అక్కడే ఉన్నారు స్వామినాయుడు గారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అక్కడే ఉన్నారు ఆయన విట్నెస్ చేశారు అక్కడ అయ్యన్న పాత్ర గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైతే ఈ రోజు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఎవరైతే ఆరోపిస్తున్నారో ఆమె కూడా మహిళా కమిషనర్ గారు అక్కడే ఉన్నారు ఆ స్పీచ్ అనుచిత వ్యాఖ్యల కింద వాళ్ళు భావించుంటుంటే అక్కడే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు వెంటనే అభ్యంతరం తెలపవలసింది కానీ అక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు అభ్యంతరం తెలపలేదే అక్కడ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా ఉన్నారు కదా మరి ఆమె కూడా అభ్యంతరం ఎందుకు తెలపలేదండి ఈ రోజు ఆ స్పీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్పీచ్ లో కొన్ని భాగాలను ఎడిట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఈ పేమెంట్ బ్యాచ్ మీకు తెలుసు కదా వైఎస్ఆర్ సిపి సోషల్ మీడియా పేమెంట్ బ్యాచ్ ఉంది ఆ వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులే చెప్తున్నారు మురుగుకుంటాను అలాంటి పేమెంట్ బ్యాచ్ తీసుకొచ్చి దాన్ని కొంచెం వైరల్ చేయడం జరిగింది అది కొంతమంది చూసి నెక్స్ట్ ముప్పై రెండు గంటల తర్వాత సిచ్యువేషన్ అయిన రోజు ఏమాత్రం ఎవరు ఆరోపించలేదు నెక్స్ట్ రోజు ఈవినింగ్ సిక్స్ ఫార్టీ అంటే ముప్పై రెండు గంటలు దాటిన తర్వాత అప్పుడు కమిషనర్ గారికి బాధ అనిపించింది అంట అంటే నాకేదో డౌట్ గా ఉంది ఈ రోజు ఈ రోజు ఏంటంటే డౌట్ వాసిరెడ్డి పద్మ గారు ఏమన్నా ఆమెకు కాల్ చేసి ప్రోత్సహ ఇచ్చారా లేకపోతే ఆమెకి ఏమైనా ఎంకరేజ్ చేశారా లేకపోతే ముప్పై రెండు గంటల తర్వాత ఆమెకు అనుమానం రావడం ఏంటంటే ఏదో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని మరి ముందు రోజు ఆమె కూడా స్పీచ్ దగ్గర నుంచోనే ఉన్నారు కదా మరి అప్పుడు వినలేదు ఆ వ్యాఖ్యల్ని నెక్స్ట్ రోజు విన్నారా మళ్ళీ ఆమె వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్ లో రిప్రజెంటేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఇంట్రోగేషన్ చేస్తున్నారు కానీ కొంతమంది పేమెంట్ మీడియా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు నేర్పి యాక్టివ్ అసలు ఐపీసీ సెక్షన్ పెట్టిన తర్వాత ఇంట్రాగేషన్ చేసిన తర్వాత అఫెన్స్ లో సీరియస్నెస్ ఉందా అన్యాచురల్ థింగ్స్ ఉన్నాయో చూస్తారు ఎవరన్నా మీడియా వాళ్ళు ఏదన్నా చేసి ముందు లేకపోతే ఏదన్నా న్యూస్ ఇచ్చి ముందు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేయాలి త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఏ క్రాస్ ఫోర్ అని పెట్టారు ఆ సెక్షన్ అది కూడా ఇంట్రాగేషన్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఎఫ్ఐఆర్ వేస్తారు ఇంట్రాగేషన్ అయిన తర్వాత ఆ యాక్ట్ వస్తుందో లేదా
మీకు అసలు ఆ మనకాపల్లి కమిషనరో నర్సీపట్నం కమిషనరో తెలియదు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ థింగ్ అది ఒక పెద్ద ఆయన ఫోటో తీస్తున్నప్పుడు బయట ఉన్నప్పుడు అక్కడ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఉన్నారనే విషయం నీకు తెలియదు సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రైమర్ వేసే అక్కడ ఎస్పీ గారు కానీ ఏఎస్పీ గారు కానీ ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు ఏ ఇంట్రాగేషన్ జరుగుతుందో తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు మాట్లాడాలి అది తెలీదు ఎలా మెలైన్ చేసేవాళ్ళు ఎలా టార్మిష్ చేసేవాళ్ళు ఇమేజ్ అనే ఒకే ఒక ఏమి పెట్టుకుని అరవై మూడు సంవత్సరాల వ్యక్తి వ్యక్తిత్వం కలిగిన వ్యక్తి క్రెడిబిలిటీ కలిగిన వ్యక్తి ఒక దమ్మున్న వ్యక్తి దమ్మున నాయకత్వం చేసిన వ్యక్తి ఆరు సార్లు మంత్రి చేసి పార్లమెంటరీ చేసిన వ్యక్తి మీద విమర్శించినప్పుడు అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని విమర్శించాలి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకోకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు విమర్శిస్తుంటే ఆ పదవికి మీరు మచ్చ తెచ్చిన వాళ్ళు అవుతారని వాసరెడ్డి పద్మధర్ నేను సూటుగా చెప్తున్నాను మీరు పార్టీలు మారుతున్నారు ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి జంపింగ్ బ్యాచ్ లో జంప్ అయ్యి ఈ రోజు పదవుల కోసం కాలు పట్టుకొని పదవులు తెచ్చుకున్న వ్యక్తులు ఈ రోజు అయిన పాత్ర గారి నుంచి విమర్శిస్తున్నారా ఒక పార్టీ నమ్మి ఉండడం సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి ఉండడం ఐడియాలజీ నమ్ముకొని ఉండడం ఒక పార్టీ నాయకత్వాన్ని నమ్మి ఉండడం ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల ఏకదాటిగా ఒక పార్టీని అంటుకొని ఉండడం నేను చనిపోయినప్పుడు ఆ పార్టీ జెండాని కప్పుకొని సస్తానని చెప్పిన వ్యక్తిత్వం కలిగిన అయ్యన్న పాత్ర గారి నుంచి మాట్లాడే ముందు రెండు మూడు సార్లు ఆలోచించి పెట్టుకోండి ఈ రోజు నర్సీపట్నం అభివృద్ధి చేసిన ప్రతి అభివృద్ధి గిట్టు చేసింది నర్సీపట్నంలోని అయ్యన్న పాత్ర గారు అని మేము గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాము ఈ రోజు ఎన్నో విమర్శలు చేసి ఎన్నో ఆరోపణలు చేసి ఎన్నో దొంగ కేసుల్లో బుక్ చేసి కరప్షన్ ఎక్కడ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి డిగ్ చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు అయ్యన్న పాత్ర గారిని ఏదో ఒక విధంగా హింస పెట్టి స్ట్రెస్ పెట్టి సైకలాజికల్ స్ట్రెస్ పెట్టి ఈ రోజు అయ్యన్న పాత్ర గారిని కొంగ తీర్దామని ప్లాన్ చేస్తున్నారు అది మీరు ఇంకో జన్మెత్తిన జరగదని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను మళ్ళీ రానున్న రోజుల్లో అయ్యన్న పాత్ర గారు మీకు సమాధానం చెప్తారు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు అనేది గొంతెత్తుతారు గలవెత్తుతారు నోరు నొక్కుదామని గొంతు నొక్కుదామని ప్రయత్నిస్తే మరింత ముందుకు దూసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ మిమ్మల్ని గుర్తుకొని ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి సందర్భం ఈ రోజు బతుకున్న బీసీ నాయకులనే కాదు గోడ మీద పెట్టుకున్న దేవుళ్ళ పూజించుకున్న బీసీ నాయకులు పరువును కూడా నా వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా రోడ్డు మీద పడేద్దామని చెప్పి ఈ రోజు ఫోటోలు బయట గీసే విధంగా మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారంటే మీ పార్టీ బతుకేంటో ఈ రోజు మీకు అర్థమవుతుంది అనేది మీకు ఒక్కసారి మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ రోజు ఒకటే చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ మళ్ళీ అధికారంలో రావడం తథ్యం ఏ బీసీ నాయకుడు గొంతు నొక్కాలని మీరు ప్రయత్నిస్తే అదే బీసీ ఉద్యమం కింద తయారయ్యి ఈ వైఎస్ఆర్ సిపి ని మొత్తం కూడా పడుకో పెట్టి ఆరు అడుగులు గొయితీ స్పాత్ పెట్టేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికి చెప్పదలుచుకున్నాను